Vial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. programa Grandes Batallas Encontrando la Libertad y pues les agradecemos mucho que estemos este, otro programa más aquí en Guanatos FM que pues cada jueves estamos muy emocionados ¿no? de poder compartir estas experiencias del Grupo Morelos, de poder pues ser parte de este proyecto social este pues donde se trata de transmitir una solución al consumo de sustancias a los problemas emocionales y pues en este, en, esto, en este caso de los programas anteriores hasta el día de hoy, este pues también de manera preventiva, ¿no? Porque pues estamos teniendo invitados del, del área de jóvenes, que pues es el grupo Jóvenes al Máximo, que es una ramita más del grupo Morelos, y que ellos pues son jóvenes que en, pues no han consumido sustancias, pero que tienen herramientas de la recuperación que pues ahorita nos van a compartir. Buenos días, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Yo estoy como siempre mucho, muy contento porque cada jueves tenemos experiencias mucho, muy distintas. Y el día de hoy, como lo mencionabas, experiencias de jóvenes que cómo funciona el programa de Alcohólicos Anónimos de manera preventiva para poder evitar que caigan en, en las garras del consumo de sustancias nocivas para ellos y también cómo nos comparten su propia experiencia eh, con, en, con otras adicciones también, ¿verdad? Así es, y pues hoy tenemos invitados especiales, que es Bruno, buenos días, ¿cómo estás? Hola Laura, buenos días, yo me encuentro muy, muy feliz y contento de poder estar aquí con ustedes. Y... Uriel. 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 Bien, Bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Están nerviosos muchachos? Ahorita se nos van a ir acabando los nervios, ¿eh? No se preocupen. Perfecto. Le recordamos que tenemos el chat en vivo en Facebook, en YouTube también, y el, el chat también directo aquí a Guanos FM. Tenemos este, los mensajes abiertos para sus felicitaciones, preguntas. Nos escriban. Y todo lo que nos quieran preguntar, también felicitar a, al grupo, este, propuestas de temas. Nosotros estamos abiertos a, a, pues a sus comentarios, ya que este espacio es para ustedes. Uh -huh. Y pues que sabemos que esto se comparte de manera anónima, es por tal motivo que cada jueves pues solamente escuchamos las voces de nuestros invitados, ya que pues este ambiente de, de los grupos de autoayuda, como son el Grupo Morelos, Jóvenes al Máximo, pues son bajo los principios del anonimato, que pues es un ambiente confidencial, todo lo que ahí comparten ahí se queda, eh, sus identidades también están resguardadas, ya que pues esto de les ha dado resultados a los grupos en Alcohólicos Anónimos como tal a más de 87 años. Así es. 87 años de vida del programa y del Grupo Morelos 45 y 15 años de Jóvenes al Máximo. Entonces es algo que, que ya está como 
ya ha estado a prueba y error y pues ha tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Es por eso que pues tratamos de, de seguir apoyando esta manera de funcionar de manera anónima, compartir sus experiencias. Uh -huh. Y pues cuéntanos, Bruno, ¿qué, ¿a qué edad tú llegaste al grupo de jóvenes? ¿Quién te invitó? ¿Cómo es que, que tú empiezas a participar ahí? Ah, bueno, yo este... Yo llegué aproximadamente a mis 11 años de edad y fui invitado por unos amigos, uno, mi mejor amigo que se encontraba en ese grupo. Y en un principio, bueno, pues yo era un, un niño, un muchachito, y pues al principio yo solo iba para, pues para, para ver a mi mejor amigo porque él vivía muy lejos. Este, y nada más este, al principio pues lo usaba nada más para cotorrear. Pero conforme fui creciendo, este, pues me di cuenta de que pues yo tenía pues problemas, pues sentía así mucha tristeza, pues mucha tristeza en, en mi vida, aunque realmente este, pues yo, yo lo tenía todo, pues o sea, yo nunca he carecido de, de cosas, de casa, de, de, pues, de mi familia, de comida, este, de estudios, sin embargo, este, yo, pues fue un dilema, pues fue un dilema muy grande que, que he tenido así como de por qué me siento triste, o sea, por qué siento esta tristeza, o sea, sabiendo que no me falta nada, pues, y pues, este, y yo, yo mucho tiempo, pues, me quedaba guardadas esas cosas, pues, me las guardaba en, en, en mí, y, y pues, ahí en, en ese grupo, pues, este, fue el lugar, este, donde yo pude abrirme, pues, abrir mis emociones, abrir todo lo que yo sentía, poder sacarlo ahí, y me empecé a dar cuenta, pues, de que sí funcionaba en mí, porque ya me, ya llegaba a mi casa, pues, más ligero, o sea, ya no me sentía así como tan triste, ya este, le echaba más ganitas, <risa> este, entonces, eh, pues ha sido una, una ayuda, pues una ayuda muy grande para mí, desde pues toda mi adolescencia, pues este, yo he estado toda mi adolescencia en ese grupo y ha sido pues de muchísima ayuda para, para yo poder hablar pues todo lo que, pues todas esas tristezas, pues porque yo era de que me quedaba en mi cama, este, me, con la consola, desde que llegó la consola de videojuegos ya ni quise salir a la calle y ya me quedaba ahí en mi cuarto encerrado jugando videojuegos y, y triste. <ríe> Entonces, eh, pues ha sido pues una ayuda pues muy, muy grande para mí en lo personal. ¿Qué era lo que tú descubriste este, que originaba tu tristeza o pues tu depresión? Pues, este, más que nada mi forma de pensar, pues, y mis exigencias. Yo me exigía mucho, este, mucho, mucho, mucho me exigía a mí, y yo sentía así como que no, que no era suficiente, pues, que no era suficiente, que, que era así como un bueno para nada, así que, este, yo, pues, en un principio, pues, no, no me gustó, no me agradaba mi familia, pues, no me agradaba mi familia, que, mi, que, pues, a veces mi, mis hermanos, pues, se, se pasaban un poco de lanza conmigo, este, que a ¿Eres el menor? Soy el más chico de, de mis dos hermanos. El chiquiado. <ríe> el, el, el bebé. <ríe> este, y pues luego que, mi, que mis padres pues también están en un, en un grupo y oh. que a veces se iban pues, se iban en, en la, pues todo el día pues y yo llegaba a veces de, de ya en la primaria y secundaria, a veces yo llegaba y no, no estaban en la casa. Este, y pues no me gustaba, pues no me gustaba estar como a solo a veces. Me acuerdo, hay una imagen muy, muy clara en mi mente, que me acuerdo que era de noche, que yo estaba solo en la casa, estaba chiquito y, me, y estaba lloviendo, o se había ido la luz y yo me acuerdo así como, o sea, lo feo que sentí, pues porque me acuerdo que me fui al sillón, me cerré mis ojos, me hice bolita, tapé mis oídos y tenía muchísimo miedo, pues. O sea, tengo esa imagen muy grabada en mi cabeza y pues bueno, pues nada más, este, pues son esas cosas pues que originaban así como que yo estuviera triste, me, ex, me exigía mucho, exigía mucho a mi familia y me reprimía muchas cosas pues, a, sobre todo porque pues, me, me hacían bullying pues en la, prima, en la primaria y en los, con los amigos de la colonia, pues me, me hacían bullying, pues se aprovechaban de mí, este, eh, me, me decían de qué haces esto y te damos dinero para, y, pues yo pues niño de que quería unas papas, <risa> este, entonces pues no me gustaba, pues no me gustaba así como como pues esas cosas pues que, que me pasaban pues con, con los muchachos de afuera, con mi familia y así. ¿Tú, tú, has, ¿Tú has tenido contacto con el consumo de sustancias? No, este, no. gracias a Dios, este, no, sí, sí he tenido amigos en la escuela que pues han consumido uh -huh. pero, y sí me han llegado a invitar, pero pues gracias a Dios yo no, pues he tenido como la fortaleza este, emocional para pues decir no, pues. Uh -huh. el... pero... 
Perdón, ah, el, 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 ¿tu grupo de alguna manera ha funcionado de manera preventiva para poder evitar esto? Claro, claro, sí ha sido totalmente este, una ayuda para mí, pues, porque me, me han dado, pues, una, una alternativa para dejar el sufrimiento, pues, o sea, que no, no, yo no, me han enseñado mucho y me han inculcado mucho en ese grupo que, que no necesito ni de las drogas ni del alcohol para yo poder ser feliz, pues, o para desahogarme de esos problemas porque pues es lo que más uno requiere de como adolescente, como joven, pues todavía no soy, no estoy viejito todavía, <ríe> estoy joven. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años. 20 años. Entonces ya, ya tengo un rato ahí y, me, y sigo firme, firme de que no necesito drogas ni alcohol para poder pues pasarla bien en, en, en la escuela, para poder pasarla bien con mis amigos, para ser feliz y para toda esa tristeza que tengo, sacarla. O sea, me han dado una alternativa. ¿Y el alcohol también no has ¿Te has puesto una borrachera? O... Ah, no, no. Sí lo he llegado a probar. Este, no, no lo niego por curiosidad, pero realmente no, nunca ha sido de que, de que me voy a una fiesta y me pongo, me pongo así borracho y empiezo. No, no, nunca me... Solo lo he llegado a probar, pues, por curiosidad nomás. ¿Cómo es? ¿Cómo nos pudieras como... narrar una escena de, de cómo llegan y te invitan este, que consumas alguna sí, sí. droga? Ah, es... O cómo se da la situación, porque bueno, o sea, es, esperemos, ¿verdad? Que este espacio pues llegue a los papás uh -huh. y, y pues a, a el, incluso maestros, ¿no? Y que pues las experiencias reales pues son las que más funcionan, ¿no? O sea, saber en, en qué ambiente este, hay este, este, consume sustancias o como por ejemplo tú que eres un muchacho sano que pues estás en, en pues en terapia emocional desde muy chiquito y que aún así te has, te has estado expuesto ¿no? A, a caer en el consumo, o sea ¿cómo nos narrarías una escena de que ya estaba en la escuela, llegaron y así? ¿cómo te invitaron? Ah, es una <risa> excelente pregunta este sí, es, estando en el grupo no, no me deja totalmente cubierto, o sea, protegido. Yo tengo to total decisión de si quiero hacer cosas y no quiero hacerlo. Este, pero simplemente ahí me dan pues las este, las ventajas pues de no de no de, de no consumir. Y una escena pues que es muy común que pasen, que me pasó hace no mucho, hace unos meses que en, en la escuela este que me invitaron pues y, y es muy discreto, es, el asunto es muy discreto, Ajá. y es entre amigos, este, entre los amigos, así como, se, como son, tus, son tus compas, tus, tus brothers, tus hermanos, sí. este, ellos de repente llegan que, que con un brownie, un brownie de marihuana, este, o, o llegaron hace poco con, conmigo que eran hot cakes, hot cakes de, con, con mantequilla, sí. no sé cómo lo hicieron, desconozco cómo lo habrán hecho, este, pero pero llegan así como de, pues, pues dale, o sea, de que, que ¿qué onda? Son, uh -huh. son brownies con marihuana, pues, si quieres, este, o, este, y, y uno, como son sus amigos, como son con los que se juntan en la escuela, este, no, no da esa fortaleza como para decirles no, o sea, como son los compas, como es algo, se ven que se están divirtiendo. Porque formar parte. De Ajá, el... o sea, querer así como de que, pues, si ellos se están divirtiendo, uh -huh. o si se la están pasando bien, pues, ¿por qué yo no? Pues, pues, pues me lanzo también. Entonces, pues, ahí es con, con, son los primeros contactos que tienen este, los adolescentes, pues, uh -huh. este, que están con los amigos, y de repente llega uno que llega con esto, y yo, o que se quieren sentir grandes, o que se quieren sentir importantes, entonces empiezan a o sea, probarlo pues poco a poco que con un brownie o que uno lleva un cigarro o que, uh -huh. o este, pero como sobre todo por las influencias pues okay. y, por, y por la presión social que se siente porque a lo mejor todos los de ahí ya, lo, ya agarraron un pedacito uh -huh. y ya nada más quedas tú. Te sientes que, como que, comprometido, eh, ¿no? Como de que una no. Presión social. Es una presión social así que se siente porque están insiste, insiste de ándale, no pasa nada, o sea, sí. este... Y pues uno, uno llega a acceder, pues. En, y, en programas anteriores hemos escuchado la, la importancia así de, de cómo es el, el preámbulo, eso, eso que menciona, para que alguien caiga en el consumo de sustancias, que puede ser de una herida emocional, alguna situación, alguna circunstancia, que lo, que lo incite a verse más vulnerable para el consumo. Tú te has encontrado en una situación donde a lo mejor no sé, las cosas no hayan salido como, como tú piensas y que te hayas sentido más vulnerable a caer en eso. Sí, 
Este, pues sí, pues sí me han pasado así como situaciones en las que uh -huh. me, me he sentido muy triste, este, así que, que pues de, de episodios, pues que de repente llego y me caigo en depresión, este, y, y sí, pues, este, siempre he estado como rodeado, pues, de, de compañeros, de amigos que ellos no conocen, este, lo, o no saben lo que es Alcohólicos Anónimos, y pues ellos es común tomar y todo, y sí me han llegado a invitar, pues, o sea, sí me han uh -huh. llegado a invitar, y yo en esas etapas de depresión es como que, que me llegan así como, sí sé las consecuencias, pero como estoy triste o estoy mal, uh -huh. digo, pues, pues, no importa, pues ya, uh -huh. X, y ya me, y ya, y ya podría, pues, pero realmente, gracias al grupo, nunca he tenido así como, nunca me he lanzado a, a, pues, uh -huh. a tomar, pues, o a drogarme. Sí. ¿Cuáles han sido las herramientas que tú consideras que te han funcionado para poder contrarrestar este tipo de emociones? Hay algo que... de lo que estoy convencido, uh -huh. súper convencido, que la solución más grande para un, para un adolescente, un muchacho, o incluso un adulto, uh -huh. este, quien sea, este, para evitarse todas esas cosas, es hablarlo, hablarlo con alguien. Porque algo que me pasaba mucho es que yo me guardaba mucho las cosas. Me las guardaba, me las guardaba, me las guardaba. Aunque fueran cositas chiquitas, ya me las guardaba. Pero con el tiempo se van acumulando y uno no le va encontrando sentido a seguir de pie. Entonces, este, la, la forma o la que a mí me ha funcionado y la que yo estoy convencido de que funciona es hablarlo con alguien. Y es lo que el grupo proporciona. Es lo que me ha proporcionado a mí que hay gente, hay personas de mi misma edad que están dispuestos a escucharme. Por más mínimo que sea, este, están dispuestos a escucharme y pues abrazarme y que me comprenden, que es, que es lo más importante, que no están así como de escucharme y ya, este, ya ahí me quedé. No, que me comprenden, que, sa que saben por lo que estoy pasando. Y, y de lo que le estás hablando. Y, y, ajá, y... y y pues me abrazan, me llegan a abrazar, me, me dan esa tranquilidad que mucho tiempo buscaba. Así que no pasa nada. O sea, eh, o sea, puede que algunas cosas es normal o de que todo está bien. Y eso es como lo que me ha dado la fortaleza, pues en mí, pues, más que nada en mí para, pues, no rendirme, pues. Porque sí he sido propenso, yo soy, o sea, toda mi vida he sido propenso a pues a caer en drogas, a, a caer en alcohol, a caer en depresiones. Sí he pensado, sí he llegado, pues, así, así como a pensar de, pues, ya, ¿para qué vivir, pues, verdad? En el suicidio. Ajá. No, realmente siempre me ha dado miedo y nunca lo he intentado, pero sí lo he pensado, pues. Uh -huh. y... ¿En qué momento te ha aparecido ese, ese pensamiento? ¿Una ruptura amorosa? Un, sí. un, ¿Una pelea con, <risa> con tu familia? Este... ¿Algún examen que no pasaste? No sé, ¿en, en qué momento así, digo, para, como, como, como que es una alerta, ¿no? ¿En, en qué momentos de, de, atravesamos en el que más necesitamos ayuda? Sobre todo en la parte del amor, <risa> sobre todo en la parte amorosa, que si ya o me terminaron o, la, o terminé, este, bueno, yo lo veo mucho, tanto en mí como en mi alrededor, que es, sobre todo los jóvenes son muy, muy vulnerables en esa parte de, del amor, porque este, se, sienten un, un amor intenso, pues, un amor intenso hacia la otra persona. O sea, que es tu media naranja. Que, que, es, que ya, es mi, ya va a ser mi esposa, ya me voy a casar <risa> con <risa> ella. <risa> ya, ya me viene el traje, pero ya cuando... <risa> Combina los apellidos. ¿no? <risa> pero ya cuando, cuando llegan, así que los chismes, te están engañando. O de que ya me o que dice, pues ya no quiero estar contigo. O de que está con tu amigo, con este. Siente, o sea, uno siente la traición, pues sí. siente la tra traición, siente el corazón roto. Y es, y es una de las razones, pues, o sea, una de las razones más grandes por las que uno ya empieza a sentir que ya no vale la pena. Y es real, es súper real, que hay jóvenes o adolescentes que están internados en el hospital por un corazón roto. Es, es real, es real y, y pues en, son esos momentos en los que uno siente de que pues ya no me interesa vivir pues, yo a usted le estaba entregando todo a esa uh -huh. persona y, y bueno, uno, uno empieza a sobrepensar mucho las cosas y pues ya uno ya no le dan ganas pues de estar de pie, 
en, aparte, aparte en la actualidad, Laura, yo creo que, que ese tipo de situaciones las disminuimos de gravedad porque sentimos que los problemas, que hay otros problemas con mayor importancia para poder solucionar y, y yo creo que ya lo había mencionado algún, en algún momento que cada quien tiene problemas a su medida y, y yo creo que todos estos temas que tratan ustedes son sumamente serios porque como, como tú lo dices, a lo mejor cuando alguien ya ha pasado por esa situación este, puede entender y puede verlo a lo mejor como hasta exageración pero que, que, un, que un joven esté viviendo esa situación y, y esto que, que estás describiendo, Ajá. la tristeza, que, que no se puede levantar de la cama, que siente que ya no, que ya no tiene por qué, ¿verdad? Este, ir a la escuela, ¿para qué voy a la escuela si ya, <risa> si ya no, no está conmigo? <risa> y, y, y esto, que, que hay personas, hay muchachos que tienen una incapacidad para poder externar lo que piensan. En, es, en este grupo en el que ustedes militan, ¿qué, qué es...? ¿Qué es lo que, lo que hacen, aparte de, de hablar, de expresar sus emociones, para poder conseguir más herramientas? Nosotros este, hacemos varias dinámicas, ¿no? No siempre han sido juntas, este, porque, pues bueno, se llega a volver tedioso, pues. A veces realizamos dinámicas de sensibilización, a veces uh -huh. este, le, nos, nos paseamos, a veces podemos llegar al cine. No, no he seguido, pues no he seguido, pero hemos llegado a ir al cine, este, o hemos hecho dinámicas, pues, dentro del grupo, pero lo más importante que les intentamos hacer, o sea, sentir a, lo, a los muchachos nuevos que llegan, es de que no están solos, porque no, no sé qué, qué nos pasa a los adolescentes, que no, que queremos hablar, pero no podemos, con, con nuestros papás no podemos, es, muy, es raro que un adolescente le platique todos sus problemas a su sí papá, es. rarísimo, <ríe> Entonces, no, no podemos hablarlo con los papás. En la escuela puede que se burlen de nosotros. Entonces, uno se empieza a sentir solo. Uno se empieza a sentir solo, así, que no tiene a nadie. Y es lo primordial que intentamos hacerle sentir a los muchachos nuevos que llegan. Que no están solos. Que tienen amigos que, en, con los que pueden confiar. O bueno, es lo que me han enseñado todos estos años y, los que me, y lo que me han dado es de que yo no me encuentro solo. Yo sí, yo tengo verdaderos, verdaderos amigos en ese grupo, que han dado todo por mí. ¿En alguna ruptura amorosa tú has sentido el apoyo de tu grupo? Claro. ¿En, en, así. ¿en problemas familiares has sentido que no estás solo? Sí, también. Este, yo tengo a... Bueno, este, ahí en el grupo se manejan por padrinos, que, padrinos y madrinas, que es este, pues esas personas, pues que si hay cosas que realmente son muy profundas, pues para mí, este, yo, yo elijo pues a una persona de confianza uh -huh. y yo le puedo platicar pues a esa persona y sí, este, con ellos, este, yo platico, bueno, sobre todo mi padrino, que le, que él, que hasta siento que me conoce más que yo mismo, <risa> este, pero que le he platicado de todo, hasta de mi última ruptura amorosa, yo, fue con el primerito con el que me dirigí, este, problemas que he tenido con mi mamá o mi papá, que me he peleado, que nos hemos peleado, también él, este, has, eh, yo le he marcado, pues yo lo busco y él pues me, pues me, me escucha, pues, y me comprende. Fíjate, fíjate qué interesante este ejercicio de, de la confesión, de poder eh, confesar con alguien de tu confianza las cosas que uno, que a lo mejor son muy vergonzosas, que, que son... Esto que como situaciones muy embarazosas que dices, oye, ¿qué, cómo, ¿cómo lo voy a decir así? Así como lo pienso, uh -huh. Entonces, vamos a, a pasar con Uriel. Uriel, bienvenido. Gracias, gracias. A ver, dime, ¿cómo te sientes? ¿Estás, ¿Te sientes todavía nervioso o ya más o menos? Pues, no, ya más o menos, ya voy a ir analizando ideas. Uh -huh. o sea. Muy bien, a ver, cuéntanos, Uriel, ¿qué es lo que a ti hace que te acerques a un grupo? ¿Qué es lo que a mí hace que me acerque a un grupo? Este, pues vaya que... Yo llegué, este, cuando por una, me invitó mi hermano, de hizo lo imposible para que fuera, ¿verdad? a un campamento que hacemos cada año, uh -huh. este, que acaba de pasar, por cierto. Sí, este, sí, no lo, no lo sí, mencioné. Sí, sí. Está muy bueno, la verdad. Este, yo llegué gracias a eso, ¿verdad? Este, como contaba, este. A ver, ¿cuántos años tenías? Yo cuando llegué tenía 13 años. Ahorita ya tengo 15, tampoco tengo mucho, pero este, 
me, me ha ayudado mucho, ¿verdad? Desde que llegué, yo llegué con una tristeza muy fea, así, porque me acuerdo, este, que yo me senté, ¿verdad? Y, y estaba pensando, ¿verdad? En todos los problemas que tenía, ¿verdad? Y que, que, que yo necesitaba ayuda, ¿verdad? Así yo cuando llegué al, al, al Pratertina, se llama, este, vi como eran jóvenes, ¿verdad? Así como sirviendo, ¿verdad? Así, no estaba acostumbrado yo a ver eso, ¿verdad? yo no estaba acostumbrado así a, a esas cosas, ¿verdad? Así me hice dos amigos, ¿verdad? y ellos dos fueron los que me pasaron el mensaje, así me dijeron este, que tenían un grupo, ¿verdad? que sesionaban los sábados, y, y pues con tal, ¿verdad? cuando se acabó el campamento, ¿verdad? yo fui, y desde ese día que fui no me he ido, ¿verdad? porque gracias a... Al grupo he encontrado muchas cosas, ¿eh? este, pero así yo llegué, ¿eh? vaya, con gracias a, a, mi, a mi hermano ¿eh? y a los compañeros que, que estuvieron, ¿eh? este, me he quedado gracias a, a todo eso, ¿eh? al amor que me dan en el grupo, este, porque cuando llegué, pues, yo llegué así, pues como dice, ¿eh? como dice mi compañero, ¿eh? así que, que tenemos muchos problemas, ¿eh? demasiados, yo pienso que lo, los jóvenes tienen muchos problemas en común, ¿verdad? Y, y yo llegué con muchos problemas, ¿verdad? Gracias ¿Cómo a... ¿Como cuáles? A, como cuáles. Este, yo llegué con un problema muy, muy severo, ¿verdad? La verdad es de que yo a mí tenía un resentimiento muy grande hacia mi hermano, pero fue gracias a que, pues, como se drogaba, ¿verdad? Se alcoholizaba. Este, ya después ya había entrado a un grupo, ¿verdad? Este, y ya, ten, ya tenía tiempo, ya tenía dos años, un año, y yo recuerdo que todavía este, tenía mucho resentimiento hacia él, ¿eh? Así porque no jugaba conmigo ¿eh? cuando era niño, porque, pues, de esas veces que por pues, tu hermano es llevado, ¿no? Y te metes sopes, ¿eh? que No, ¿eh? que se va a quedar. Así era mi hermano, ¿verdad? Yo sentía que no me quería, ¿eh? mi hermano, este, pero en realidad, gracias al grupo me di cuenta del amor que siempre me ha tenido, ¿eh? Gracias a, yo llegué con ese problema, la verdad es que gracias a, a mi guía, ¿verdad? Que, que es mi padrino, este, me, me ayudó así como a, a pues sacarme esos, esos problemas, ¿verdad? como ese que les cuento de mi hermano. Y al día de hoy ya no, ya tengo una, una hermanación, una hermananza muy buena con mi hermano, ¿verdad? Una, que ya nos llevamos bien, ¿verdad? Podemos demostrarnos el amor que sentimos, ¿verdad? Y que ya no es pelea, ya no es así, pues como lo era antes, ¿ah? ¿Tú no consumiste alcohol o drogas? No, tampoco. ¿Ni una vez? No, me llegaron a ofrecer. Igual. A pesar de que tu hermano sí consumía sustancias, él nunca te ofreció o nunca le encontraste ahí la sustancia que consumiera y, y te dio curiosidad probar o, o, o de qué manera se estaba expuesto. ¿De qué manera? Yo cuando pues, él se drogaba, yo no, yo no me... Nunca me ofreció, nunca me, me hizo nada, este, <coughs> pero de que, la manera en la que yo he estado expuesto es... Ex, expuesto. expuesto. Sí. <ríe> es de... Pues, compa, com, así, amigos, ¿sí? así, compas, así, este, que, que me han invitado, como dicen, ¿sí? así como nos están compartiendo ahorita. Eh, me invitaron Mota, ¿verdad? ¿sí? Y, uh -huh. y yo dije, pues no, ¿verdad? ya tenía ya tenía un año en el grupo, ¿verdad? Y no es la primera vez, ¿verdad? pero este, como decía ahorita también mi compañero, pues me sentía así como, pues allá le habían invitado a todos mis amigos, ¿verdad? menos yo, ¿verdad? y todos estaban ahí diciéndome, ándale, ¿verdad? no va a pasar nada, pero ya sabía que sí pasaba, porque mi hermano así comenzó, ¿verdad? ya sabía que, que, que de todas maneras, este, pues iba a lo mismo ¿no? que él, este, y que siempre me, me ha dado un ejemplo, a pesar de, de que hizo muchas cosas, este, no, nunca, nunca estuve más expuesto a eso, más que sabes, ¿verdad? Y, y sí, sí, se siente mucho, mucho peso así en los hombros, como de que les va a decir que no, o les va a decir que sí, y no sabes a qué decir, y te dicen que está bien, y luego que está mal, y, y Terminas en una confusión, ¿verdad? Como cualquier muchacho que, que, que está por ahí, ¿verdad? Este, así es la manera en la que me, me, me ofrecieron a mí. La verdad es que no la acepté y no la he aceptado hasta el día de hoy. 
En entre en ti miedo, entre en ti conciencia de que no lo necesitas, entre en ti el grupo. ¿Cuáles son las principales este, causas por las que tú no piensas en consumir alguna sustancia? Más que nada, este, pues porque ya sé cómo voy a terminar, ¿verdad? Y porque se me viene mucho, mucho al grupo, ¿verdad? Que me ha costado mucho trabajo quedarme. Este, se me viene mucho a la cabeza, pues, mi familia, ¿verdad? Así que, que, que no soy el único, así la verdad es de que mi familia, casi todos, este, mi tío se drogó como por 15 años, ¿verdad? Este, mi, mi hermano, pues, como por dos, ¿verdad? Y mi mamá también como por uno. Y, ¿En serio? Sí. Y, pues, la verdad es de que gracias al grupo he podido, así como, este, saber, ¿verdad? Así como que, que, que no pasaba nada. Como decía, gracias a eso no me he sentido solo. Y, y, y pues, esa ha sido la, lo que se me viene mucho a la mente, saber que de todas maneras, este, puedo terminar así, ¿verdad? Porque mi... Ahorita mi madre, pues, este, eh, está todo bien, ¿no? ya, ya está un poco mejor, ¿verdad? Uh -huh. Recuperado. ¿Cuál, es, cuál, fue, ¿Cuál fue la situación más difícil que tú tuviste que pasar durante el consumo de drogas de, de, de tu familia, de tus padres? De mis padres. Fue cuando a mi mamá este, la llevaron a un centro de rehabilitación, ¿verdad? Uh -huh. No decía nada, ¿verdad? <risa> no decía nada. Pero yo, gracias al grupo, cuando yo llegué, a, eh, el, eso fue, no recuerdo muy bien. Pero sí tengo la imagen muy grabada de cuando se la llevaron, ¿verdad? Cuando yo no estaba, la verdad es que me fui. Te viste muy impactante, ¿no? Pero sí fue muy impactante porque mi hermano me dijo, este, me marcó, ¿verdad? Y me dijo, vete, porque van a llegar por mi mamá. Y mi, mi hermano ya estaba bien, ya estaba en, en la fraternidad, ¿verdad? Y pues me fui, ¿verdad? Así con con la que, pues, con su compañera, ¿no? y ya yo llegué y todo, y ya cuando yo volví a llegar a la casa, ya no estaba, claro, ¿no? pero ya se la habían llevado, y eso me causó un muy fuerte impacto ¿no? en mí, porque ya sabía desde antes de que mi mamá consumía, uh -huh. este, y que no era fácil, ¿no? gracias al grupo canalicé todo eso, ¿no? y gracias al grupo este, he aprendido a que no pasa nada, ¿no? que está en recuperación ¿no? y que, que, que todo, todo está bien, que no estoy solo. Porque eso siempre me lo han hecho saber en, en, en Jóvenes al Máximo, ¿no? que, que no estás solo, ¿verdad? que no, no, no eres el único que, que está pasando ni que va a pasar por eso. Y, y esa fue, fue la, la experiencia así más fuerte que he tenido, porque pues un... Mmm, un muchacho así de mi edad está uh -huh. muy acostumbrado a estar con sus padres, ¿verdad? Sí. Este, y, y desde más chico tuve pues que hacer, me cargo pues, más, más de mí. Así es. Pero gracias a eso me he hecho así como más... Más responsable. Más responsable. Uh -huh. Gracias a eso, yo no, yo no limpiaba mi casa, ¿verdad? Es un, un ejemplo muy grande. Yo no hacía nada en mi casa. Ni, pues como decía, cuando llegó la consola, yo ahí ya... Me, me fugué por los problemas pues que tenía este yo ahí me fugué y, y pues ya a mí yo no hacía nada yo nada más estaba sentado jugando ¿no? este y, y mi mamá pues era la que limpiaba mi mamá era la que hacía de comer mi mamá era todo ¿no? y, y pues yo nada más estaba a, a sentado ¿no? y desde que ya no estuvo este yo tuve que hacerme cargo de la casa de la comida ¿tienes sí, hermanos más pequeños? Tengo uno sí uno que nació hace, bueno, ya va a cumplir dos años, uh -huh. ya va a cumplir dos años, este, pero sí, es el hermano más pequeño después de ellos, después de mí, sigue él, ¿verdad? Ok. Sí. Oye, ¿y, ¿y nos puedes compartir algo acerca de la diferencia de la relación que el día de hoy tienes con tu familia antes de tú llegar al grupo? ¿Cómo era tu relación con tu familia, con, con tu familia que, que consumía? Y posteriormente, de tu llegada al grupo, cuando se empiezan a integrar tus familiares, tu hermano, este, y tú, y, y tu mamá también, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué eh, diferencias vives? Es muy grande la diferencia, la verdad sí. es que no, este, no comparo un solo minuto de cuando no estaban en, en, en jóvenes a, a cuando 
Ah, cuando estoy en jóvenes, ¿verdad? Cuando no estaba, ¿verdad? Es, era muy, muy mal, así, mi, mi, mi relación con mis padres era muy mala, ¿verdad? Mi papá era, pues mi papá, se, ellos se divorciaron desde mucho antes, ¿verdad? Este, y pues era algo que pues claramente que tenía muy guardado, ¿verdad? Pues como dice ahorita también mi compañero, los jóvenes se, se aguardan un chingo las cosas, ¿verdad? Así como lo que sienten, lo que piensan. Y claramente que, como decía, yo tampoco le dije a mis padres este, lo que sentía. Yo tampoco. Pero este, la, la convivencia que teníamos era, no era sana, la verdad. Era una convivencia así muy... Era como una familia que yo veía en, en la tele, ¿verdad? En las novelas que ponía mi, mi mamá. Así, no, no era una familia así. Y de, desde muy niño me di cuenta de que, pues ha cambiado muy drásticamente mi, mi familia. Ahora puedo este, valorar a, a, a mi madre, ¿no? puedo valorar a mi hermano y a mi padre, ¿no? puedo valorar eso a pesar de que sean muchas cosas ¿no? las, las que haya pasado con ellos. ¿no? He logrado perdonarlos ¿no? porque pues, han hecho muchas cosas ¿no? Así que, que, que pues, a un joven, por más no fuerte que sea, ¿no? por más este normales a un joven sí le puede este, afectar y muy fuerte ¿verdad? Me, me han ayudado mucho en, en todo eso y, y ahora cuando yo llegué en el grupo este pues fue totalmente diferente ¿verdad? fue como que que yo me he quedado gracias a eso ¿verdad? porque sí vi un cambio en mi vida vi un cambio y no en mi vida nada más vi un cambio en la vida de los que me rodean ¿verdad? que era mi familia, había un cambio muy, muy grande, así que, que ya no, que mi mamá me decía, este, lava los trastes, ¿eh? o haz esto, ¿eh? y, y pues unos rezongones, ¿eh? de rezongaba, ¿eh? y, y ya ya andaba atrás de mí, este, con la chancla, y pues al final, este, ahora ya no, ¿eh? ahora ya, este, la verdad es que todavía no, no, no sale, mi mamá está, bueno, sigue del proceso, está en medio camino, ya lo han comentado aquí este, y, y pues la vemos muy de vez en cuando de hecho normalmente la veo muy seguido este, y, y, y ya no le rezongo la verdad es de que ya no ya no ya no siento lo mismo veo que el amor ¿verdad? Que, que me da el amor que me da mi hermano el esfuerzo he visto mucho el esfuerzo que ha hecho para que yo salga adelante para que los dos salgamos adelante mi padre también, he visto muchas cosas, ¿verdad? Así que, que yo no veía cuando no estaba en el grupo, que yo nada más decía así, o sea, a mí, a mí qué me importa, así, yo no trabajo, así, yo me quedo nada más en mi casita, sentado jugando, ¿verdad? Uh -huh. Ahora no, ahora me, me doy cuenta de muchas cosas este, que me han ayudado, ¿verdad? Y que, y que la verdad es que no cambiaría nada como estoy ahorita, a pesar de que sí tenemos problemas, es obvio, este no cambiaría estos problemas que tengo dentro del grupo que a los que tenía afuera, ¿verdad? ¿Tú, tú qué le podrías decir a, a algún joven que te estuviera escuchando que, pues ya sabes, ¿no? A lo mejor, porque los, lo hemos mencionado en programas anteriores sobre el miedo que da de acercarte a un lugar de estos, de, de que da miedo, de que dice, este... Como todas las justificaciones que tal vez, este... Que porque lo hemos escuchado también que han tenido las dificultades que tienen por el prejuicio de, de acercarse a un lugar que le podrías decir a, a, a esos muchachos que les da miedito. Sí, la verdad es de que yo cuando llegué también me sentía así, ¿no? uh -huh. así como dije, no, como yo en un grupo de, de, de jóvenes, ¿no? <risa> sí. ¿no? pero están locos, ¿no? yo no, yo soy normalito, pero en realidad no, este, yo el consejo que les puedo dar es así, acérquense, ¿verdad? Por más que, que tengan los prejuicios, eh, en, en cualquier grupo estoy seguro que los van a recibir con mucho amor, este, y que no los van a juzgar por los prejuicios que tengan, o ¿no? por este, el estatus que, que tengan del grupo. Este, la única manera, eh, el mismo enunciado lo dice, pues de, de jóvenes, eh, el único requisito es dejar de sufrir, el único requisito es dejar de sufrir y, y es lo que nosotros tratamos de hacer con los muchachos ¿sabes? y con nosotros también. 
dejar de sufrir, porque nadie está ahí a fuerzas, ¿verdad? Este, y ese es como el consejo que yo le puedo dar, ¿verdad? Así que se acerquen, que, que no tengan el miedo que tienen, ¿verdad? Aunque no sea muy así de que sí. digan, pero ¿cómo me acerco? Eh, eh, qué convincente. Qué convincente. <risa> pero en realidad es, eso es eso, nada más sí. es acercarte. Y, y más que nada querer dejar de sufrir. Si no quieres dejar de sufrir, pues no va a haber un cambio en tu vida. Este, yo, yo me cansé de, de estar sufriendo tanto con mis problemas, este, que yo pienso que también mi, mi compañero se cansó, ¿verdad? Todos nos cansamos, ¿verdad? Y, y, y estamos dispuestos a querer dejar de sufrir nosotros. Pero si llega así algún joven era así, a, a querer llegar a nuestro grupo, a cualquier otro, no pasa nada. O oh, Yuriel, ¿tus amigos de la escuela o saben que tú haces un grupo? Este, sí, muchos saben de que yo estoy en, en un grupo de, de, de jóvenes. Bueno, es como Alcohólicos Anónimos, porque está ahí. Uh -huh. Este, pero sí saben, muchos compañeros, la verdad. De ¿Se que, han burlado de ti? No, bueno, por más que lo hagan, no me, no, no me ofendo, la verdad. Pero sí, muchos sí y muchos no, ¿verdad? Muchos han dicho que bueno, ¿verdad? Que, que estás ahí porque pues se ayuda a, a sacar lo que tienes, ¿verdad? Tus problemas, a estar un poco mejor contigo mismo. Y, y pues sí, muchos sí se... Es normal, o sea, las mira, burlas son y normales. Se burlas. Oye, ¿y tú te sientes diferente a tus demás compañeros? O sea, porque bueno, yo te escucho a tus 15 años que me... me pues me compartas que tú estás dispuesta a dejar de sufrir y a no tener problemas y, y pues a no vivir como depresiones y eso, pues a mí se me hace muy admirable, ¿no? Parece que estoy hablando con un uno de 30. No, no. Por la, pues la conciencia, ¿no? Que el grupo les da de que tienen pues problemas y necesitan ayuda. Y eso yo creo que pues es ser, debería de ser algo normal, ¿no? En toda, en toda la sociedad que sí. buscáramos este, me siento mal, voy a terapia, ¿no? Sí, sí. Y, y pues al contrario, ¿no? Como, ay, tú vas a terapia, no, tú no estás loca, ¿eh? no necesitas tanto. Pero bueno, o sea, ¿a ti qué te hace sentir? ¿Te hace sentir diferente a tus demás compañeros esas herramientas o esa conciencia que te da el grupo? La, la verdad es que, que... no, eh, en realidad un poco, yo pienso que sí un poco, pero la verdad es de que Vuelvo a decir ¿verdad? Que, 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 que no cambiaría nada, a pesar de que me sienta así. Este, sí llego a veces así como a sentirme que, que pues porque son jóvenes, sea que no saben, este, porque sé que son jóvenes también que están sufriendo este, y que no están en un grupo, ¿verdad? Como yo. Uh -huh. este, sí, por esas partes sí me hace sentirme un poco diferente, ¿verdad? porque normalmente comparto mucho, este, eh, hablo mucho con compañeros ¿verdad? del grupo, uh -huh. este, no con casi amigos, ¿verdad? son mis amigos ¿verdad? los del grupo. Tus pues amigos son los del grupo y los sí. de la escuela son tus compañeros. Son mis compañeros, ¿verdad? Okay. porque hay muchas cosas que piensan los muchachos también, ¿verdad? Que, que un amigo es acá, ha sido una persona que conocieron ¿verdad? Y, y un amigo es súper amigo y porque es tu amigo le vas a agarrar la, la, la droga o el consumo que te quiera dar o... Sí. o y muchos piensan, ah, pues, ¿qué tiene? Hazme amigo, si él lo probó yo también, ¿verdad? Uh -huh. eh, en realidad, pues, no, eso, eso no. Es, es, esa clase de amigos yo tenía antes de llegar, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, no, ahora tengo amigos así que... Sanos. Sanos, por así decirse. Sí. <risa> bueno, que no toman. Sí, que no toman, ¿verdad? Porque, sí, de todas maneras, este, es un constante eh, esfuerzo para uno, ¿verdad? Así como mantenerse dentro. Y, y seguir, y seguir, pero es porque nosotros, pues como vuelvo a decir, todos los que estamos, eh, es porque ya no queremos sufrir. No, me encanta la verdad tu determinación, esta manera tan, tan responsable de, de, de sobrellevar estas alertas, pues para poder prevenir, sobre todo este consumo, ¿verdad?, que este problema tan grave que lo estamos viviendo el día de hoy en nuestra sociedad. Y, y dime, Bruno, ¿tú qué palabras les puedes mandar a los jóvenes que nos están escuchando?, que, ¿sabes qué? Oye, hay un joven que, ¿sabes qué? Yo ya consumí, pero tengo mucho miedo. ¿Qué, qué le puedes decir a, a, ese, 
joven? Mm, lo que yo le podría decir es de que, pues de que no pasa nada, pues. O sea, to, todo lo que estás viviendo, todo lo que este, sientes, piensas o has hecho, no, no pasa nada, pues. Yo sé que, o sea, en, bueno, en mi grupo no hay impedimento, pues, no hay impedimento, y si tú te sientes triste, si tú te sientes este, solo, vente, vente para acá, porque acá ya acá vas a encontrar amigos de verdad, entonces no pasa nada, no estás solo, por más solo que, se, que te puedas sentir, no estás solo, siempre va a haber alguien que te va a entender que te va a comprender, que te va a apoyar y que te va a dar ese abrazo que tantos jóvenes han necesitado por muchos años. Un, un abrazo de amor y de sinceridad. Y Mírate, es lo que... me, me encanta esto, esto cómo, cómo funciona la, la red de apoyo para poderse sostener hombro con hombro. Bueno, vamos a seguir y vamos a leer todos los saludos que tenemos porque tienen muchos saludos. Dice José Paul Santos Buenos días, saludos. Un saludo para saludos. José Paul. Eh, María Elena Mendoza Brambila, buenos días, saludos a los conductores y a los invitados. Connie Vergara, saludos al, al programa y a los conductores. Gracias por el programa de hoy. A, a, a Bruno y a Uriel, muchas felicidades y gracias por compartir su experiencia. Los quiero mucho. Eh, Elisa Gutiérrez, saludos. Qué bien que haya redes de apoyo para los jóvenes. Felicidades. María Elena. Mendoza Brambila, gracias Bruno por compartir tu experiencia y de gran ayuda para los jóvenes y gracias Bruno y Uriel eh, Montserrat Martínez, un saludo a los conductores, gracias Grupo Morelos por su programa, me gusta mucho y gracias al invitado Bruno por compartir su experiencia Dulce María Landeros López, saludos al programa y a los conductores y a los invitados por compartir su experiencia muy muy importante e interesante, adelante Grupo Jóvenes al Máximo Ernesto Ramírez, saludos a los conductores y a sus invitados. Qué importante es tener un lugar para los jóvenes. Rafael Everardo Huerta Arceo, buenos días, Guanatos FM y a los guapos conductores. Es un gusto escuchar su programa y la experiencia de estos jóvenes. Veo la problemática que tienen los jóvenes el día de hoy y que gracias al grupo de jóvenes al máximo muchos pueden expresar su pensar y sentir. Saludos Uriel y Bruno, saludos desde Mazamitla. Gómez Sonia, Buenos días, Laura, Alan, qué guapos. Gracias, Bruno, Uriel, por compartirnos su experiencia y dejarme reflexionando. ¿Me pueden pasar el número de teléfono, horario de juntas y domicilio y de qué edades se admiten y si se cobra algo de cuota y qué requisitos piden para llevar a alguien a ese grupo de jóvenes? Ahora nos aventó toda un, un, una lista de preguntas. A, a ver si no lo... Si se les olvidó algunas, se las puedo recordar, ¿eh? A ver. Este, <ríe> eh, nosotros nos reunimos todos los sábados, todos los sábados, este, en el grupo Morelos, nos reunimos todos los sábados a las nueve. Ya de ahí, este, pues para tener una referencia, el grupo Morelos siempre ha sido el mayor apoyo de todos para que uh -huh. nuestro grupo crezca. Y siempre nos ha, pues, este, sustentado, pues, este, ya entonces, este, de ahí, de ahí nos reunimos y ya, este, nos vamos, pues, esperamos, pues, que lleguen unos cuantos y ya nos vamos de ahí. En la dirección de, del Grupo Morelos es, este, es la avenida 8 de Julio, este, es el número 168 en la Colonia Centro, entre López Cotilla y Madero, este, y... Este, nosotros tenemos un local, un local propio, uh -huh. este, que es este, ahí es donde realizamos nuestras juntas. Todas las juntas empiezan a las 11 este, pero pueden llegar, este, a las diez y media, o sea, pues para platicar un rato también. ¿Qué días? Este, igual los sábados, todos los sábados. Okay. De, del Grupo Morelos nos pasamos a ese, a ese grupo, pues a nuestro local, que es en el, en la calle Liceo número 799 nueve con esquina Jesús García, es en la colonia Barranquitas, este, Guadalajara, Jalisco. Okay. Entonces, todos los sábados, ahí a las 11 de la mañana, son nuestras juntas. ¿Y de qué edades admiten? Admitimos este, edades entre 10 y 18 años. 18 años, ok. Dice, 
¿se cobra algo de, de cuota o, o se, se paga con... No, para nada. No hay ninguna cuota. Bueno, hay solo un requisito. Y el requisito es querer dejar de sufrir. Si el muchacho que va quiere dejar de sufrir, es totalmente bienvenido. Pásale, aquí te, te damos la bienvenida. O sea, no los pueden mandar a fuerza, ¿no? Este... Bueno, <risa> <risa> han llegado a fuerzas así por los papás, pero realmente no, no obligamos a nada. No obligamos a nada, no les cobramos nada. Este, son bienvenidos cuando ellos quieran ir. Si quieren ir un sábado y al siguiente año volver a ir otra vez, este, son bienvenidos. Nunca les vamos a decir que no. Okay. Muy bien. Gracias. Dice eh, Becky Macías, felicidades al programa y como siempre tan guapos. Laura y Adam, gracias, gracias, gracias. por la experiencia de estos jóvenes, de que sí se puede. Uh -huh. Marilena Mendoza Brambila, gracias por compartir tu experiencia, Uriel. Francisco Robledo, saludos y bendiciones. Areli MJ, saludos a los conductores y muchas felicidades a los invitados. Bruno y Uriel. Gracias por su valor de compartirnos su experiencia y esta forma de vivir de los jóvenes. Muchas felicidades. Elisa Jiménez, Bruno, te amo siempre. Siempre te apoyaré. Eres mi pequeño amor. Ándale. Órale, tienes sí. una admiradora secreta, ¿eh? Bueno, ya ni tan secreta, ya tengo ah. el nombre. <risa> es mi hermano. ¿Me, ¿Me ayudas con...? Con los de YouTube. Tenemos ¿no? a... Perfumería Exótica, saludos, servidorazos. Luz María Gallegos Martínez, felicidades al programa y un fuerte abrazo a los conductores. Muchas gracias al, a los invitados por su valiosa experiencia hacia los jóvenes. Felicito al Grupo Morelos por sus próximos 45 años de experiencia. Otra vez Perfumera Exótica, que viene escucha, es escuchar a un joven que gracias al programa tienen la capacidad de regalar su historia. Efren Alejandro Guerrero Espinosa, un súper saludo a todos los del programa, los felicito mucho. Alejandro Espinosa, saludos a los muchachos Bruno y Uriel, nos da mucho gusto escucharlos y enfrentarse a todas las dificultades que tienen. Son un ejemplo para muchos niños. Saludos desde Casa Hogar y mucho ánimo. Y también saludos y besos a los conductores. Muchas gracias. Perfumería, perfumera, que uh, a ese se repitió. Sí. Artu Gerard, espectacular que haya un lugar para los jóvenes y muchas felicidades por sus experiencias y un saludo a todos. Y por aquí tenemos en el WhatsApp a... Ay. Tenemos Miguel Ángel Flores, saludos para el programa Grandes Batallas para, para Encontrar la Libertad y a los presentes. Sal, Daniel Ramírez, saludos para el pro, Grupo Morelos y saludos especiales a los invitados y a los conductores. Muchas gracias. Daniel Román, saludos para el Grupo Morelos, saludos cordiales para su programa. Jorge Enrique Martínez, saludos para el programa del Grupo Morelos, escuchando su mensaje y testimonio. Manuel Cortés, saludos al Grupo Morelos, saludos especiales por llevar este gran tema y sobre todo los testimonios de los jóvenes. Y eso es lo que tenemos por aquí. La verdad es que pues son verdaderamente un ejemplo. Este, a mí me sorprenden. Cada, cada jueves que han estado viniendo esto este, de su grupo de jóvenes, pues para mí es muy sorprendente que pues a su corta edad, pues ya empiezan a tener una conciencia de, de, pues que se necesitan otras herramientas para vivir, no solamente es comer y este, tener un trabajo y lograr la economía deseada, sino que también por la salud este, mental es importante, ¿verdad? Prevenir el, el caer en consumo de sustancias, prevenir un suicidio, como uh -huh. lo mencionabas. Sí, es. Exacto. Son cuestiones muy fuertes, pero que verdaderamente están pasando, ¿verdad? Como decías, en, los jóvenes realmente tienen muchos problemas. A lo mejor uno los ve como, ay, ¿cómo va a ser ese un problema que lo dejó la novia? ¿Verdad? Este, pero si nos regresamos a nuestros años de adolescencia, Así ¿cómo es. te pega, verdad? Sí. ¿Cómo te pega que te deje la novia? ¿Cómo te pega, este, pues, una, una discusión con la mamá? ¿Verdad? Porque a veces son discusiones muy fuertes, ¿verdad? 
eh, azotón de puerta, ya me voy, ya me voy, y en esa ida de la casa no sabes qué va a pasar, si se te atraviese una sustancia o si se te atraviese la idea de, uh -huh. de quitarte la vida, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que este espacio es, es pues muy importante, ¿no? Que ojalá puedan compartir este enlace, que lleguen a, a los pues a los oídos, a los corazones de los papás, que sepan que hay un lugar de, también de prevención, que si tienen un hijo de entre 10 y 18 años, que pues lo ven a lo mejor que tiene uh, sus momentos tristes, ¿verdad? O, ¿O qué características son ustedes que saben? Pues más que nada que... que... ¿Cuáles son las, las alertas? Así que yo, yo soy mamá, y quiero ver, ustedes que me digan, a ver. Ya cuando, pues, el, eh, el muchacho, muchacho, este, aceptamos de los dos, no, no pienso tampoco que nada más son hombres. <risa> este, yo digo que, que las, las así como alertas, sería ya cuando se están cerrando en su cuarto. Que este, se encierren en su cuarto, ajá, ¿qué más? Cuando ya no quiere estar comiendo así, ya no quiere comer o anda medio callado, ya lo es pues medio apagadón, así ya medio triste, eh, yo pienso que, que, que esas son más que suficientes, pero puede haber más, claramente, que, y llegar a extremos. Agresivos. Agresivos, pueden estar muy agresivos con sus familiares, uh -huh. eh, y lleguen a insultar, ¿verdad? Puede hasta llegar a, a peores, ¿verdad? Que ojalá y no pase, que hasta llegar a cortarse, ¿verdad? Cortarse. Y, y ya... Ahí ya claramente que eso es más que suficiente para que un mad una madre, un padre, este, pues vea este, por su hijo y, y, y que lo traiga, ¿verdad? Nos ha llegado muchos muchachos así. La verdad es de que, y la verdad es que ahora los vemos y están mejor que nunca, ¿verdad? Que yo pienso que están igual que, que como nosotros, ¿verdad? Es que sí es una realidad. ¿Cuántos jóvenes no vemos hasta en el transporte público retraídos, no? Así es. Como Exacto. yo... Yo tengo la teoría de que la gente se ve gris. <risa> Obviamente no se ve gris, ¿verdad? Pero pues no irradian lo que ustedes irradian, por ejemplo, así. El brillo, el brillo luz, especial alegría, en los ojos. La vida, ¿no? Uh -huh. Y de verdad que uh, si nosotros vemos a una persona en depresión. También se identifica rápidamente. Se ve. Sí, uh -huh. claro. La depresión se ve, ¿verdad? Entonces, sí. ojalá que tengamos pues más alerta, más humanidad. Para, para detectar a nuestros familiares y también a los que no son nuestros familiares. Poderles decir, mira, aquí hay una herramienta que te puede dar una solución. Por último, ¿tienen otra vez el domicilio? Sí, claro. ¿Y algún número de teléfono? Ah, sí. Este, el domicilio de nuestro grupo es en es calle Liceo, número 799, eh, con esquina Jesús García y Colonia Barranquitas. El... Y uno, eh, bueno, sobre todo los sábados de, de 11, aproximadamente terminan las juntas y, o las dinámicas como a las 2 de la tarde, más o menos. Uh -huh. Este, 2, 2 y media termina. Y este, y un número de teléfono es el 33 12 96 63 99. Uh -huh. Ok. Entonces, pues ya saben, ahí está este lugar con las puertas abiertas para el, todo aquel que quiera ir y conocer. Bruno, muchísimas gracias por tu experiencia, por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a, a ustedes por invitarnos. Uriel, muchas gracias. No, igual, por invitarnos a nosotros a, a estar aquí, ¿verdad? Y compartir un poco de lo que nos dan. No, no, no. Y gracias también al Grupo Morelos por sus 45 uh -huh. años. Gracias a, a todos los que nos escribieron y gracias al Grupo Jóvenes porque tiene 15 años con sus puertas abiertas. Este espacio es para ustedes. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana. Uh -huh. Hasta la próxima, muchas gracias Y tienes un saludito especial, Uriel, antes de irnos Dice Fernando Herrera Felicidades Uri, te quiero mucho Gracias, gracias. gracias bueno. nos vemos el próximo jueves Que tengan un muy bonito día